Друзья, привет! Я обещала вам рассказать, что сейчас работает на московской бирже и на питерской, что не работает и почему. Давайте приступать. Московская биржа. Что сегодня, ну собственно сегодня это 14 апреля, работает? Можно купить и продать российские акции, а также ценные бумаги иностранных компаний, но которые ведут свою деятельность в России, ну типа X5 Retail, да. То есть де-факто это те же российские компании, просто юридически они зарегистрированы не у нас. Дальше. Начались наконец-то торги паевыми инвестиционными фондами, но, но не всеми, а только теми, что инвестируют в российские акции, российские облигации, не еврооблигации, а именно российские облигации, денежный рынок, золото, но только если внутри слитки, а не зарубежные ETF и зарубежные эмитенты. Начал торговаться один закрытый фонд недвижимости, это PNK Rental, я сделаю, если вам интересно, отдельный обзор, что сейчас с рынком закрытых фондов недвижимости, на что нужно обращать внимание, и закрытый фонд ФПР от Восток-Запад. Итак, дальше, что еще работает? Работают, естественно, ОФЗ, корпоративные облигации, еще раз, не еврооблигации, а именно рублевые корпоративные облигации, муниципальные субфедеральные, пожалуйста, это все работает в рублях. Валюта, да, конечно, уже без комиссии 12% за покупку долларов, евро и фунтов. Работает рынок драгметаллов, работают срочные контракты, кроме контрактов на Алибабу и Байду. Не работает, в том числе OTC, over the country, ну то есть вне биржевой рынок. Не работают корпоративные еврооблигации, не работают суверенные еврооблигации, не работают иностранные акции. Чуть позже скажу почему. Питерская биржа. Давайте поговорим, что у нас, собственно, здесь работает. Питерская биржа. Здесь работают возможность купить и продать акции 1600 международных компаний, которые торгуются за доллары. Пожалуйста. Невозможно купить-продать еврооблигации. Нет бумаги с расчетами в евро. Нет бумаги компании стран СНГ. Нет бумаги с листингом на лондонской бирже. Нет бумаги с листингом в США, а именно Яндекс, МТС, Озон, Циан, Хедхантер, Некстерс. Нет. И бумаги российских компаний, кроме питерской биржи, нет. OTC то же самое нет. Теперь вы можете меня спросить, а это как? Почему на питерской бирже иностранные бумаги работают, а на московской нет? Это где логика? Почему? Давайте немножечко поговорим об этом, друзья. Смотрите, у нас есть базово две схемы, как у нас торгуются зарубежные бумаги. Смотрите, схема номер один, это схема вот эта вот, которую я сейчас вам расскажу. Вот эта схема. Вот у нас с вами есть... Российский брокер. Вот у него есть счет в НРД, национальном расчетном депозитарии, нашем центральном депозитарии. Дальше у НРД есть счет Евроклире. И через Евроклир, соответственно, мы выходим на те или иные зарубежные ценные бумаги. Так вот, сейчас, если мы говорим про московскую биржу, вот этот вот мостик, вот этот мостик НРД Евроклир, он убит временно. У нас счет НРД в Евроклире, впрочем, и Клирстрим аналог заблокирован. Ну и когда это разблокируется, собственно, никто не знает. Поэтому бумаги иностранные, которые покупались вот по такой схеме, их сейчас нельзя продать. А, собственно, бумаги, которые покупались по такой схеме, их сейчас нельзя и купить. Московская биржа работала по этой схеме. Поэтому сейчас... Иностранные бумаги через московскую биржу недоступны ни для покупки, ни для продажи. Питерская биржа, она работает, в общем-то, вот по такой схеме. Обратите внимание. Преимущественно. Смотрите, вот у нас российский брокер. У него есть счет в Best Efforts Bank. Вот он, BEP. Это депозитарий питерской биржи. У него счет, соответственно, в BNY. И в счет, собственно, на, в американском депозитарии. Нет здесь НРД и нет здесь Евроклира. Поэтому пока у нас мостик между Best Efforts Bank и грубо американским рынком работает, работа на питерской бирже ведется. 
Поэтому на Питере торги есть, на Москве нет. Мне сегодня буквально написал мой подписчик и говорит, Наталья, а вот у меня были иностранные бумаги, купленные на питерской бирже через ВТБ. И, ну, меня там отправили по матушке, что называется, сначала в Альфа-банк, теперь там и опять переводят. Но даже когда то недолгое время, когда я в Альфа-банке был, я не мог их продать. Ну, как так? Ведь евроклира же здесь нет. Почему я их не мог продать? И тоже ранее мне написал один мой клиент, Наталья, я сейчас в инвестиционной палате, я был клиентом открытия инвестиций. Меня отправили в инвестиционную палату, у меня бумаги куплены на питерской бирже, а я не могу их продать. Я хочу их перевести к другому брокеру, но я не могу их продать. А почему? И, собственно, этот клиент мне написал, мне в поддержке говорят, что я не могу их продать, потому что заблокирован мостик между НРД и Евроклиром. Так вот. Такое бывает, и это вот случай, как минимум, ВТБ и открытие, что здесь схема была немножечко другая. Здесь счет брокера был в Best of First Bank, открытом в НРД, и, соответственно, схема была вот эта вот. И поэтому, если вы купили бумаги, ну, например, иностранные, на питерской бирже, в частности, через ВТБ, открытие, я не говорю, что они единственные, я не знаю, сколько всего так работало, то будет вот эта ситуация, что вы купили бумаги американские, но продать их сейчас не можете. Вот такая вот, ну, как бы, такой финтушами, сори. Соответственно, я благодарю подписчика, который мне об этом написал, со стороны ВТБ, понятно, проблема. И я благодарю клиента, который мне, ну, естественно, без упоминания разрешил рассказать про этот кейс. Поэтому вот вы часто спрашиваете, а как так, вроде бы на бирже все работает, а у меня ничего не продается. Вот бывают такие истории. Поэтому, друзья, вам для того, чтобы понять, где и что у вас работает или не работает, вам нужно знать одну важную вещь. Место хранения ваших ценных бумаг. Это финально все-таки НРД Евроклир или это чисто Best of First Bank для того, чтобы понимать, что как куда идет. И тогда у вас будет полное понимание. Соответственно, в части того, что и когда будет работать на московской бирже, нужно дождаться вот этого мостика между НРД и Евроклиром. И в части фондов на иностранные активы, я полагаю, что тоже то же самое касается евробандов. Поэтому, когда это случится, ну, теоретически, может быть, сейчас, когда идет расконвертация депозитарных расписок, то, может быть, получится американским банкам, которые сейчас активно в этом процессе участвуют, это JP Morgan и это BNY Mellon как раз, вот, собственно, они... Может быть, они сейчас вот направили как раз в Clearstream запрос, может быть, вы все-таки состыкуетесь с НРД, может быть, этот мостик как-то удастся соединить. Ну, а если нет, что называется, будем ждать, смотреть на возможные варианты. Друзья, я надеюсь, стало немножечко понятнее. И по поводу судьбы фондов на иностранные активы я сделаю еще отдельное видео с вашего разрешения. Если вам интересно, чтобы я рассказала еще и про закрытые фонды недвижимости, раз я уже замекнула, что один начал торговаться, и, собственно, стоит их рассматривать, не стоит, на что нужно обращать внимание, тоже напишите мне в комментариях. Я сделаю обязательно ролик на эту тему. И сори, что пока веду ролики вот в таком вот формате. Ну, честно, во-первых, сейчас полная запара с клиентами, один за другим. И, во-вторых, ну, давайте честно, когда ты понимаешь, что снять ролик – это приехать в студию, оплатить студию, потом оплатить оператора, потом дождаться монтаж, а у нас в нашей стране все быстро меняется, монетизации при этом нету, то тут есть два риска. Первое – ты потрачишь деньги за то, что, в общем-то, ты мог сделать легко и бесплатно, а второе – пока ты будешь ждать монтаж, все 33 раза поменяется. 
Поэтому я обещаю вернуться к адекватному формату, как только ситуация стабилизируется. Будем надеяться, что это будет скоро, друзья. И на всякий случай напоминаю, что мой телеграм в описании к этому ролику, для того, чтобы мы не потерялись, если, не дай бог, YouTube заблокирует. Друзья, спасибо, что вы остаетесь на моем канале, спасибо за ваши лайки, мне очень приятно, что вы цените то, что я делаю, я очень стараюсь.